Na mtazamaji wa ITV tumerejea katika sehemu yetu nyingine ya kipindi hiki cha kumekucha mara baada ya kutazama yale ambayo yamejiri katika magazeti tofauti yalofikia kwa siku hii leo kama ambavyo ulimsikiliza ama ulimtazama Jacqueline Slem akikudadavulia kiundani. Na sasa tuko katika sehemu yetu nyingine na tuko na Profesa Alden Mutembe kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Karibu sana. Kursa. Mimi ni Bahati Alex mwanzangu ni Jacqueline Slem tumerejea tena kwa mara nyingine na wewe pia mtazamaji tunakuambia karibu utakupatia nafasi hapo baadaye kuweza kutoa maoni yako kama utakuwa una ushauri kwa kile ambacho tunakitazama kwa siku hii leo leo tunatazama nafasi ya lugha ya Kiswahili katika nchi za Sadek nafasi ya lugha ya Kiswahili katika nchi za Sadek <coughs> Profesa karibu sana Asante sana shukrani sana Na kwa kuanzia tukianza kutazama nafasi ya Kiswahili uh, nafasi ya lugha ya Kiswahili katika nchi za Sadek tutazame kwanza kwa sasa Kiswahili kina nafasi gani katika bara zima kwanza la Afrika kabla tulizitazama zile nchi za Sadek zenyewe Naam asante sana. Uh, lugha ya Kiswahili ilikubaliwa kama lugha ya umoja wa Afrika mm -hmm. mwaka 2004. Kwa hiyo tokea wakati huo uh, jitihada zimefanywa na umoja wenyewe pale hadi sababu lakini na kamisheni ya Kiswahili uh, kamisheni ya lugha za Kiafrika ya Akalan kule Mali ambako wameendelea kuendeleza uh, kutia juhudi za maendeleo ya Kiswahili kuifanya lugha ya utangamano na lugha nao inaozungumzwa ina katika same pana. Hata mm hivi -hmm. juzi uh, mwezi uliopita kwa tunamkuta na hapa Dar es Salaam. Wa mikakati ya namna gani lugha iendelee kuwa lugha ya ya, ya, ya mawasiliano mapana katika Afrika. Kwa hivyo kutokea pale nchi nyingi uh, zimekuwa zikiomba ku, kuanza masomo ya Kiswahili. Uh, kule ya Afrika Magharibi, Afrika ya Kati, Kaskazini na sasa kusini mwa Afrika. Mm -hmm. Kwa hiyo kuna 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 nafasi kubwa sana kwa kweli ya lugha ya Kiswahili sasa hivi kuwa lugha ya ya Afrika. Na jambo hili limeanza zamani kidogo kwa kweli kwa sababu mm -hmm. Nkrumah alizungumza na Mwalimu Nyerere kwamba kwa eh, kwa kwamba lugha ambayo itaweza kutonganisha wa Afrika uh, itakuwa ni lugha moja. Na kwake yeye uh, kwa hakika alikubaliana na Mwalimu kwamba iwe ni lugha ya Kiswahili. Tangu wakati huo ukombozi. Toka wakati ule. Kwa hiyo toka mwaka wa 67 na, na saba, wa, yeye alipinduliwa 66 lakini toka mwaka wa 67 na saba, walikusha kukubaliana wanafunzi wa Ghana huwa wanakuja chuo kucha Dar es Salaam toka wakati huo mpaka leo. Mm -hmm. Wanakuja wanafunzi nane, kumi, saba, nane, kumi, mpaka leo. Hivi wako wanafunzi wamemaliza mtihani sasa. Mm -hmm. Walikuwa nane mwaka huu. Kwa hivyo Uh, unaona jitihada ambazo zikuwa zinalenga kwa umoja wa Afrika toka wakati huo. Tukizitazama nchi zenyewe sasa za jumuiya ya, ya Sadek hizi nchi 16 ambazo ni Afrika Kusini, Zimbabwe, Botswana, Tanzania yenyewe, Shelisheli, Malawi, Zambia, uh, Uswatini, Lesotho, Namibia, DRC, Mauritius, Madagascar, Angola, Msumbiji na Komoro. Zenyewe nchi za kusini wa Afrika Sadek. Kiswahili kimeenea au kinapewa nafasi gani katika nchi hizi? Ah, uh, Kiswahili kimeenea kwa namna kama tatu hivi. Kwanza hizi nchi uh, nyingi katika nchi hizi mm -hmm. zilikuwa ni zile ambazo Tanzania ilishiriki katika kufanya ukombozi. Katika hizi nchi ziko saba ambazo mm -hmm. wananchi wake waliishi Tanzania. Walipewa ardhi wakakaa kufanya mikakati yao hapa Tanzania Am, ya ukombozi. Ambazo ni zipi? Kwa mfano Afrika Kusini yenyewe, mm -hmm. alafu Angola, mm -hmm. uh, Komoro, Majuzi, DRC Uh, ukenda Msumbiji um, Namibia uh, na Zimbabwe. Mm -hmm. Sasa kwa hiyo hiyo inamaanisha kwamba wananchi wake waliishi Tanzania na hatimaye baadaye walipeleka Kiswahili kule uh, nchini mwao na ikawa ni lugha ya ukombozi ambayo ndio sasa unaendelea. Hiyo hiyo ni namna ya kwanza. Kina namna ya pili ni kwamba nchi nyingi hizi wengi wa wazungumzaji wake ni wabantu. Oho. Na ukiangalia lugha zao ni za kibantu. Kwa hivyo kwa sababu Kiswahili ni kibantu, uwezekano ni mkubwa sana kwamba katika hizi nchi uh, ukiongea lugha ya Kiswahili na wanasikia maneno machache machache. Mm. Ukiwa na mzulu hapa ukaongea ni maneno machache sana ambayo atakosa. Mengi yanafanana. Hata kuna baadhi ya makabila pia kama yanaingiliana. Yanaingiliana mm. kwa sababu ni kibantu. Kwa hivyo uh, kukumbatiwa kwa Kiswahili ni kwa sababu ni lugha ambayo inaonekana kama ni lugha yao hivi na inaruhusu pia maneno yake yaingie katika 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 lugha zao na, na maneno ya lugha zao kuingia katika lugha ya Kiswahili. Kwa jambo la pili ni kule ubantu wa Kiswahili ambao utaweza kuruhusu hizi nchi kukubali lugha ya Kiswahili. Jambo la tatu muhimu sana lugha hii sio ya kitisho. Mm -hmm. 
Yaani haimaanishi kwamba ukiwa na Kiswahili lugha yako inakufa. Mm -hmm. Ah ukiwa na Kiswahili inaongezea zaidi. Kwa hivyo kwangu mimi nadhani kwamba eh, uwezekano ni mkubwa sana sasa ukikumbuka kwamba ni ukombozi na umoja wa Afrika umoja ule kwamba lugha hii itakuwa ni lugha ya hizi nchi kwa vote vile. Ya Glenn Slem. Umemsikia mm. Professor Alden. Nimemsikia vizuri Professor hapo na Kiswahili uh, nataka kumuuliza Kiswahili kuna nchi ambazo zinaitumia kama lugha ya ukombozi amezitaja hapo. Lakini Tanzania yenyewe ikiwa pia ni nchi mwanachama wa nchi hizi kusini mwa Afrika mm -hmm. Tanzania tunaitumia kama lugha ya taifa. Ndiyo. Lakini bado ama tu, tuanzie na kime tusaidia vipi kwa sababu tunacho Kiswahili tumekikuta Kiswahili kinatusaidia vipi sisi wenyewe kama wa Tanzania kabla hatujaanza pia kukipeleka uh, duniani ama Afrika manchi za ukanda wa, wa, wa nchi za kusini mwa Afrika Naam uh, ni swali za uh, swali zuri sana kime tusaidiaje lugha lugha ya Kiswahili kwanza imejenga Tanzania huwezi kuzungumzia Tanzania ukaondoa lugha ya Kiswahili kwa sababu utakumbuka muungano wa Zanzibar na Tanganyika wa mwaka wa 64 ulianza na muungano wa lugha uh, kiunguja mwaka wa 30. Kwa hivyo kwa sababu lugha ya kiunguja ilichaguliwa kuwa ndio lugha ya, ya lahaja inayosimamia Kiswahili sanifu. Mwaka wa 64 Mwalimu Nyerere na na, na uh, mzee Karume walipoungana kisiasa ilikuwa ni kuendeleza ule udugu uliokuwa kutoka zamani. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo lilikuja li, li sasa ni, ni lugha ya Kiswahili kuitengeneza Tanzania. Makabila yetu mbalimbali, uh, lugha zetu tunazo lakini sote tunaunganishwa na lugha moja ya Kiswahili. Kwa jambo la kwanza imetusaidiaje? Imetufanya tuwe wamoja. Jambo la pili, umetotea amani. Uh, amani hii ambayo tunaifurahia na, na kuiombea ni kwamba ni pamoja nayo ni kuwa tunazungumza lugha moja. Kwa tunaelewana. Kwa hiyo kuna kuwa na maelewano ya lugha amani. Na jambo la tatu imetusaidiaje? Imetusaidia katika elimu toka awali ilikuwa imepangwa kwamba shule ya msingi zitaanza kutumia lugha ya Kiswahili tukimaliza taratibu tunaingia lugha uh, ya Kiswahili katika sekondari na hatimaye katika katika vio hilo halikuwezekana kwa sababu mbalimbali lakini angalau lugha ya Kiswahili imebakia katika shule za msingi mm -hmm. maana yake ni kwamba unampatia mtoto elimu au maarifa ambayo anaweza kuyadadavua katika lugha yake mwenyewe kwa hivyo ukiangalia ukiachia mbali mambo ya kufaulu mitihani na kufeli mitihani lakini yale uelewa wa mtoto mm. na kutokuogopa kuna kuzwa sana na lugha ambayo anaizungumza. Kwa hivyo uh, jambo hilo ni la tatu la msingi. Mm. Lakini profesa anataka kufahamu wewe mm -hmm. ni mtaalamu mkubwa na kwa miaka mingi umekuwa mtaalamu wa Kiswahili. Na. na Tanzania pia ni nchi ambayo tumeweka Kiswahili kama lugha yetu ya taifa. Tukimaanisha kwamba kuna lugha zingine ambazo watu hawaziwezi kabisa ama wanaweza kidogo ama hawajui. <coughs> Lakini mpaka leo unaweza kukuta kabila fulani kutoka Tanzania inabidi aongee alafu mtu mwingine atafsiri. Mm -hmm. Kwa Kwa ndio. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba kumbe kuna idadi pia ya watu ambao hawajui Kiswahili ambacho pia ni lugha ya taifa. Wewe ukiwa kama mtaalamu. Tathmini ya Kiswahili nchini ikoje? Uh, swali hilo ni, ni kweli lakini pia ni la kihistoria katika miaka ya uh, sabini mpaka 80 Tanzania ilikuwa inaongoza kwa Afrika na tulipata tuzo ya dunia ya uwezo wa kusoma na kuandika wakati ule mtakumbuka eh, kama mlikwepo <laughs> mtakumbuka kwamba eh, kulikuwa kuna kisomo cha watu wazima na Tanzania ilitia bidii sana mwalimu Nyerere na serikali yake ilitia bidii kuwafundisha watu kusoma na kuandika kwa hivyo mpaka vijijini wazee wale waliokuwa hawezi kuzungumza lugha ya Kiswahili walifundishwa lugha ya Kiswahili kisomo cha ngumbaru alikuwa anakiita. Kwa hivyo hata Tanzania ikapata tuzo ya dunia na ikawa ya kwanza. Leo tumeshuka sana 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 katika uwezo wa kusoma na kuandika hata kwa watu ambao wana umri huo. Asa hiyo maana yake nini? Maana ni kwamba kwa upande mmoja tunaweza tukaangalia lugha hizi za kikabila kama lugha ambazo ni mizizi ambayo itasimamisha <coughs> eh, na kuboresha mtu wa Kiswahili. Na kwangu mimi hiyo haina wasiwasi. Lakini maana yake pia ni kwamba kampeni zetu za kusoma na kuandika zili sita mali fulani zili koma mali fulani. Kwa hivyo utakuta uh, sio tu wazee lakini hata baadhi ya vijana hawajui kusoma na kuandika. Kwa hivyo ju, juhudi ziendelee zaidi kama zilivyokuwa za kueneza lugha uh, ya Kiswahili kusoma na kuandika. Lakini jambo la la, la pila labda muhimu zaidi ni kwamba kuna watu wanabeza na kudharau lugha zao wenyewe. Uh, kudharau Kiswahili na wakazungumza lugha za nje lakini pia kudharau lugha zao za makabila. 
Kwa hivyo wakati ambapo tunashadidia lugha ya Kiswahili, tukumbuke kwamba lugha ya Kiswahili ina mizizi ambayo itaendelea kukua kutoka katika lugha za makabila. Kwa ni muhimu watu wafahamu lugha zao za makabila, lakini wajue kwamba lugha yao ya utambulisho, lugha ya taifa, lugha rasmi ni lugha ya Kiswahili. Profesa, tukizitazama hizi nchi za kusini mwa Afrika za sada kizi 16 ambazo ziko katika mkutano hapa nchini kwetu Tanzania. Uh, tunaona kuna baadhi ya nchi zina uhitaji wa walimu wa kwenda kufundisha Kiswahili. Uh, Tanzania tumechangamkia au tunachangamkia fursa hii kwa namna gani uh, kwa ajili ya watu kwenda kufundisha lugha ya Kiswahili katika nchi hizi za sada kizi 16? Naam, uh, hebu tuliangalie swala hili katika sehemu mbili. Mm -hmm. Sisi nafasi yetu ikoje katika kuwapeleka walimu? Ndiyo. Lakini pia tuna nafasi gani ya kutayarisha mitaala na vitabu ili tuende ku, 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 kuwafundisha kule kuwafundisha huko huko na tatu tunafunguaje milango wao waje hapa wafundishwe lugha ya Kiswahili warejee kwao kuwa walimu yani wasome katika vyo vyetu eh naam tunao mfano hai ni Zimbabwe Zimbabwe walianzisha kampeni hiyo Wame, wameleta wanafunzi wao kwanza tuliwapeleka watu wetu chuo kucha la Zimbabwe wakafundisha kwa miaka minne na wale waleo itimu wa Zimbabwe wamekuja chuo kikuu cha Dar es Salaam kusoma shahada ya pili. Na wengine wamefaulu vizuri sana na kuzungumza vizuri na kuandika vizuri Kiswahili hata baadhi eh, kuliko baadhi ya Tanzania. Mm -hmm. Na sasa wao wanarejea Zimbabwe kuwa walimu. Uzuri, uzuri wa, 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 wa mfumo huo ni kwamba huwafanyi wananchi wa hizo nchi usika kuogopa na kusema wa Tanzania au watu wa nchi za nje wanakuja kwetu Ha, kutuvamia, kufundisha, kuchukua nafasi zetu. Unafanya pia wao waseme hawa ni wenzetu, wanafanya kazi ya walimu kama wengine wafanya. Kwa kuna kuwa na urafiki hivi. Na hiyo ni mfumo wa kwanza. kwamba mba tualete uh, watu wa hizo nchi hapa Tanzania, wafundisho lugha kiswahili, hafu wareje kwa wandele kufundisha wao wenye kiswahili. Wanafamu mila ndesu za huku kwa vizuri. Na kutakuwa hakuna ugomvi ambao ungeza kutokea. Kinjambu na pili sisi, Najua kuna utaratibu sasa hivi kutoka uh, serikalini ambako watu wanaratibiwa wanaingia wana kwenye kanzi data uh, chini ya wizara ya, ya utamaduni pakita wana kanzi data maana ni kwamba mtu yote yule ambaye ni mwalimu wa Kiswahili anajiandikisha kusudi fursa itakapotokea waweze kusema ah, ni fulani 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 kwa nini kwa sababu huyu anajua uh, Kiswahili na Kireno atakwenda sehemu za Angola na, na Msumbiji na kadhalika huyu anajua Kiswahili labda na Kifaransa tunampeka ushirishi tunampeka Komoro wa Madagascar na kadhalika hivyo hivyo mradi umejiandikisha kwa hiyo serikali inaweka utaratibu wa watu wajiandikishe na sifa zao zijulikane alafu ilikuwa ni rais kwa chagua waende huko na mimi nadhani kwamba eh, sio tu tuseme tuseme sisi tu wa Tanzania hapana kwa sababu soko ni kubwa sana sana hata ungepeka wa Tanzania, wa Tanzania milioni tano bado watoshi angalia uh, Afrika Kusini wanataka shule za, za msingi shule za sekondari mm hivi -hmm. zikitokea nchi zote 16 zinataka shule za msingi shule za sekondari hata hapa kwetu wenyewe walimu watoshi vijijini kwa hivyo mimi ningeridhani ni jambo zuri hata kwa, kwa sifa na na na, 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 na semi ya, ya, ya taifa kwamba wananchi wa nchi hizo wanakuja Tanzania kusoma kwa makubaliano wanarejea kwa au kwa walimu ingekuwa jambo zuri kuna nchi nikizitazama hapa naona kama Kiswahili hakijafika hebu tujuze katika hizi nchi sita kwa mfano kama uswatini na wasiwasi nayo Kiswahili sijui kama kipo utatuambia lakini Madagascar mfano labda mm -hmm. Angola sa, sa, Kiswahili kat, kuna baadhi ya nchi ukizitazama katika hizi nchi sita uh, za kusini mwa Afrika sade kunaona kabisa kama mm, ukitaja nchi fulani unaona kabisa una wasiwasi kwamba hakuna Kiswahili kabisa Usheli sheli hapo Mauritius eh nchi ndio hizi nchi kuna Kiswahili kwa Tanzania na Eswatini Eswatini mm -hmm. uh, chuo kucha Eswatini kimeomba kuanzisha masomo ya Kiswahili mm -hmm. kuna namna kadhaa za, za kuanzisha kwa masomo huko. E, kwa wa, kwa mfano mswati mm -hmm. kuna namna kadhaa kwanza kuna uh, makubaliano baina ya chuo na chuo ambayo nchi baadaye inarivia na watu wanakwenda Eswatini chuo kucha Eswatini kimeomba sasa rasmi kabisa na najua mkurugenzi wa taasisi ya taaluma za Kiswahili Dr. Ernest Mosha alikwenda eh, mm -hmm. alikwenda Msumbiji pamoja e, e, chuo kucha Edward Mondlane pamoja na chuo kucha Eswatini kuweka makubaliano hayo tayari kwa kupeka walimu kwa hiyo Eswatini wala sina wasiwasi na huko Eswatini unajua kwamba lugha zinazozungumza ni za kibantu kwa hivyo uh, itakuwa ni rahisi uh, Kiswati ku, ku, kushirikiana kabisa na Kiswahili na kutengeneza takamusi ya Kiswati na, 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 na Kiswahili 
twende Madagaska kaskazini mwa Madagaska kuna lahaja za Kiswahili um, marem professor besha alifanya utafiti pale na kuandika makala kwamba tunahitaji kufanya utafiti mwingine mkubwa zaidi kugundua ni watu wangapi wanaongea lugha ya Kiswahili kaskazini mwa Madagaska kwa hivyo mpaka leo utafiti kuhusu lahaja haujakamilika tunajua kuna lahaja kati ya 26 wengine wanasema 30 kwa hivyo Madagaska kuna kuna lugha ya Kiswahili ambayo uh, inazungumza pale uh, nchi kama Angola kumbuka pia kwamba Angola eh, Tanzania imeshiriki katika ule ukombozi kwa hiyo baadhi yao wali walikuja uh, Tanzania katika uh, kufanya harakati za za, za ukombozi kwa hivyo na kwa sababu Angola pia ni, ni nchi ambayo wanazungumza lugha ya Kibantu Uh, wapo wazungumzaji wa Kiswahili ambao si rasmi lakini uh, kwa jumla yake leo tukiulizwa ni watu wangapi wanaozungumza Kiswahili uh, katika ukanda huu ni kama milioni 197 yes, eh, kwa ujumla wake duniani eh, eh, makadirio ni kama milioni 259 260 ambao wanazungumza ambao wanazungumza Kiswahili duniani, duniani. Mm -hmm. ah. Yakini ni salamu. Na kesi kwa sana bahati Alex professor. Professor maelezea vizuri sana. Mimi nataka kufahamu professor sisi tunazungumza Kiswahili kama Tanzania ama kama nchi. Lakini ili tujue huyu mtu ni mbobezi wa Kiswahili kama ambavyo wewe ulivyo mtaalamu wa Kiswahili. <laughs> kwa sababu hapa tunazungumza Kiswahili. <laughs> Lakini huenda hatujui Kiswahili. Ndio. Lakini ili mtu aftafsirike kuwa kama mbobezi ama mtaalamu ama mjuzi wa Kiswahili anatakiwa aweje. Karibu sana. E, wiki iliyopita chuo kikuu cha Dar es Salaam <coughs> kilipitisha uh, azimio la ku, kuanza kwa mtihani wa ujuzi wa Kiswahili, uh, mtihani wa kimataifa wa ujuzi wa Kiswahili. Tangazo mtalisikia litatoka na na kila kitu kinaendelea tunatarajia kwamba mwezi wa moja hivi tutakuwa tayari kuanza mitihani ya aina hiyo. Wengi mmefanya labda mitihani ya Kiingereza inaitwa TOEFL au mitihani ya Kichina HSK na kadhalika. Kwa hivyo tutaweza kujua huyu ni mjuzi wa lugha ya Kiswahili sanifu. Tunazungumza mjuzi wa Kiswahili sanifu. Ndiyo. Tunajua watu wazungumza Kiswahili na kadhalika. Hata mimi nika nyumbani kizungumza nasema huyu mtu, mtu toka same flani. Kuna mtu akizungumza nasema labda huyu ni mchaga, msukuma, muhaya na kadhalika. Kwa hivyo kuna Kiswahili na Kiswahili. Kuna Kiswahili cha Zanzibar, hata cha Pemba na kadhalika. Lakini tunataka Kiswahili sanifu ili tuweze kukupima. Kwa hivyo uh, kuna kuna vigezo vya kuonyesha kwamba huyu ni, ni mbobevu. Na kama mtu amebobea ana ni, ni mtu wa, wa kiwango kipi? Kuna watu wanaanza Kiswahili cha awali kabisa, Kiswahili cha kati na Kiswahili cha juu ambacho wanaweza kasoma magazeti, akaingia aka kwenye mjadala mbalimbali ya kisiasa na na akahubiri na hivi. Kwa hivyo kuna njia mbalimbali za kupima na kusema huyu mtu ame anafahamu Kiswahili kwa kiwango kadhaa. Mm -hmm. Na kuna masomo ya Kiswahili kwa shahada ya awali, kuna masomo ya Kiswahili kwa shahada ya umahiri, yani masters na kuna masomo ya Kiswahili katika uzamivu. Kwa hivyo tunajua kabisa kwamba huyu amebobea. Professor tuwatazame viongozi wetu ambao tunawategemea ambao ndio wao wana nafasi kubwa katika kuieneza lugha yetu ya Kiswahili. Tuwatazama viongozi wetu kuhapa hapa nchini kwetu Tanzania lakini wanapotoka kwenda katika nchi nyingine uh, kuanzia hizi nchi za kusini mwa Afrika Sadek pamoja na na dunia kwa ujumla. Je, wanakipa nafasi Kiswahili chetu? Naam, uh, tuanze na kiongozi aliyepo sasa hivi mm. na tutakwenda kwenye historia. Rais Dr. John uh, Joseph Pombe Magufuli amejibainisha ame kabisa kwamba yeye sio tu kwamba ana, ana, ana mawazo hayo lakini anatenda anacho anachokisema. Uh, Amekuwa mstari wa mbele katika kueneza lugha ya Kiswahili. Yeye mwenyewe amezungumza Kiswahili sanifu. Yeye mwenyewe ametania kwa Kiswahili, amejadiliana ame kwa Kiswahili, ametangamana na watu kwa Kiswahili. Na kwa hivyo ametoaisha mfano mzuri kwamba kama kiongozi wa nchi anasimamia utambulisho wa taifa anazungumza lugha ya Kiswahili. Na ingekuwa ni ajabu kama kiongozi anakwenda an, an, nchi fulani amebeba e, bendera ya nchi nyingine. Uh, Kiswahili kama bendera, Kiswahili ni utambulisho. Kwa hivyo kiongozi wetu huyu kwanza ametoaisha njia. Lakini pia wako viongozi wengine, uh, mama Samia Sulu Hassan, uh, waziri mkuu mwenyewe wametuonyesha njia kwamba inawezekana kabisa hata ukiana kwenye mikutano ukazungumza lugha ya Kiswahili na ukawaachia watu changamoto kwamba tafuteni wa Kalimani tafuteni uh, nini tafsiri na kabla siangalia tena watu wa ndani 
Mheshimiwa Chesano alikuwa ni miongoni mwa watu wa mwanzo kabisa 2004 kuzungumza lugha ya Kiswahili katika mkutano rasmi. Na watu walibabaika kwa sababu walikuwa kujiandaa. Yeye aliendelea tu. Na kuonyesha kwamba jamani nyie jiandaeni hii ni lugha yetu. Tumekuwa tukizungumza muda mrefu sana. Sasa muda umefika. Alizungumza lugha ya Kiswahili na wakatafuta wa, 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 watu wa, wa Kalimani. Sasa tukirejea huko ndani toka wakati mwalimu Nyerere. Ah mwalimu akizungumza lugha ya Kiswahili nje, alizungumza mahali uh, patachi sana. Lakini ndani ya nchi alifanya jitihada kubwa sana ya kukuza yeye mwenyewe hotuba zake kwa Kiswahili, mm -hmm. pote alipozunguka alikuwa ni kwa Kiswahili, hotuba uh, za kisiasa, hotuba rasmi za kiserikali zote kwa kwa Kiswahili. Na kulikuwa kuna kuna kanuni kwamba barua zote hata leo bado ipo watu wanapuuza tu barua zote za kiserikali ndani ya, ya nchi ziwe kwa Kiswahili kutoka wizara moja kwenda wizara nyingine mm -hmm. kutoka idara moja kwenda idara nyingine barua zote mawasiliano yote yako kwa Kiswahili kwa hivyo inashangaza utakuta wizara moja mtu anaandika barua kwenda wizara nyingine anaweka kwa Kiingereza mm, wakati anakwenda kusoma pia ni Kiswahili ni Kiswahili na unaandika kwa Kiingereza kusudi kumbukumbu kumbu ya Kiingereza ikusaidie nini kama kwamba unatarajia labda Malkia atarudi aje akushukuru kwamba unajua umekuwa mtoto mtifu eh, umekuwa basi chukua zawadi hii kumbe sisi tunajipoteza wenyewe kwa hivyo watu wamepoteza hizo kanuni na sheria hizo kwepo lakini zipo kanuni kabisa kwamba mawasiliano yoyote yale yawe kwa lugha ya Kiswahili mabango hebu sasa hivi kwa mfano unakwenda vijijini unakuta mabango kuhusu uh, uh, ugeni wa Sadek mm. yako kwa Kiingereza Hao watu mimi nawashangaa. Hivi utamwandikaje mtu kijijini kuhusu ugeni unaokuja kwa lugha ya Kiingereza? Kwanza hao wanaokuja wengi ni wabantu. Mimi tarajia kwamba ungezunguza kwa Kiswahili. Halafu uambi jamani, eh hao watu wanakuja, kusini mtaelewe. Na kwa hiyo kwa hiyo mabango yetu uh, nimefurahi sana kwamba uh, juzi ni kwenda uwanja wa ndege. Terminal 3 mm, pale uh, ni tatu. Kuna maanini tafsiri za Kiswahili. Kwa hiyo kuna Kiswahili kinaanza kuenea. Hai, profesor tukio tunaelekea ukingoni. Tutazama sasa huu mkutano ambao unafanyika hapa Tanzania wa nchi 16 za, kus, uh, za SADC. Mkutano huu utakipa nafasi gani Kiswahili katika nchi hizi 16 za SADC? Siwezi kujua. Naweza kutarajia tu kwamba uta, uta, uh, utatoa nafasi nzuri kwa lugha ya Kiswahili. Kwa sababu uh, ni lugha sio tu ya mazungumzo lakini pia itakuwa ni lugha ya biashara watu wakikubaliana kwamba tuwe na lugha ya Kiswahili maana yake wanakubaliana pia kwamba watakuwa na umoja wa kibiashara ambao utaeneza uchumi na kadhalika na wakikubaliana pia ninatarajia itakuwa ni lugha ambayo italeta ita, ita uh, amani katika nchi zao italeta ushirikiano katika nchi zao kwa hivyo sijui mipango ilivyo sababu sio katika nini lakini najua kwamba natarajia mm -hmm. kwamba uh, wengi wata, wataona ni lugha ambayo wamechelewa kuwa nayo unajua kuna lugha tatu sasa hivi kuna Kiingereza Kifaransa na Kireno. Na hakuna hakuna lugha ya, 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 ya Kiafrika. Kwa hivyo wakikubaliana na tarajia wote wataona umuhimu wa kutumia lugha ya Kiswahili kama lugha ya maendeleo katika nchi zao. Tukushukuru sana. Nashukuru sana. Asante sana. Asante. Yakini ni salamu. Na kushukuru sana pia Bahati Alex. Uh, uh, yeah. Ni kushukuru pia na wewe mtazamaji wa ITV tulikuwa na Profesa Aldin Mutembe kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kubwa tumetazama nafasi ya lugha ya Kiswahili katika nchi za SADC. Mimi ni Bahati Alex na tukutakia siku njema endelea kuitazama ITV Super Brand Afrika Mashariki.